Asante sana kwenye kipenga cha mwisho kifika wakati kama huu basi tunakutana hapa kuangalia sheria ya saba za soka zimefuatiliwa kwa kiasi gani hasa au waamuzi wamefuata zile sheria kwa kiasi gani lakini vile vile ni darasa hili darasa hulu ambalo tumekuwa tukipatia sheria mbalimbali zinavyopaswa kutumika kwenye viwanja vyetu wiki hii ndio ligi kuu ya kom Tanzania bara imerejea baada ya mapumziko mafupi na kuna baadhi ya michezo ambayo tutaizungumza hapa kwa pamoja mimi pamoja na yeye ambaye uh, upo nyumbani mimi naitwa Gilbert Johannes nipo na Osman Kazi ambaye ni muamuzi wa zamani mwenye beji ya FIFA hii ndio eneo lake hasa hasa la kujidai sisi ni wadau tunakuja kujifunza mbele yake kazi vipi Salama kabisa Gilbert bwana safi najisikia furaha bwana huo mpira unaushika unaujua kwanza huo Nielekeze ku, yani ku, ah, ni elekeze ni mpira. mpira wa miguu eh, ni mpira wa miguu au si eh. lakini huu mpira huu wa miguu eh. bora leo uko wewe kwenye show kwa sababu angekwepa hapa Hassan Ahmed eh. mpira angenipora kwa sababu gani una nini hasa ah. tofauti tofauti unajua Gilbert ni kwambie kitu moja mm. siku zote historia ni kitu moja muhimu sana mm kwenye maisha ya maisha yetu. Yeye yeah, mwanadamu lazima utengeneze historia. Lazima u, uwe na jambo la kuhadithia. Na kila mtu ana kitu kwa hadithi. Kama mjie alivyotunga ule wimbo wa hadithi hadithi. Mm. Au sivyo? Mm -hmm. Na mimi na hadithi yangu juu ya humpira. Mm. Kaka katika uchezeshaji wangu wa miaka 22 mm -hmm. hadi hivi sasa uchezeshaji wa kabumbo. Yeah. Juzi nilikuwa eneo moja a uh, njombe wilaya ya uh, mita ya kule ziwa nyasa takupa mm. ta, ta nani uh, full detail ya hiyo nani itukio litakapofikia nilialikwa na ndugu yangu uh, imani kuambiana bwana mm -hmm. na mechi yangu naomba jo. twende ukanichezeshe mm. nikaomba ruhusa kazini wakanipa bana kazi nenda kwa sababu hii ni sehemu ya kuwa karibu na jamii. Mm. Nimeenda pale bwana nikakutana na hii mechi. Uh -huh. Kaka penalty zile mpaka 17. Penalty 17. <laughs> Ndio mshindi kapatikana. Acha bwana. Sasa hiyo tutahadisi ya baadaye. Tuanze na VPN. Bwana wana. kama ilivyo kawaida nimekuambia ligi kuu iliendelea na kuna baadhi ya matukio ambayo yalijitokeza. Moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni wa mvuto na matukio yake ni ule biashara United ulipowalika na Mungo. Uh -huh. Kwa kuna matukio hapo kazi ambao tutayajadili tuangalie hasa ambayo ilizaa goli hili. Dakika ya mapema kabisa ya mchezo, dakika mm. ya tatu ya mchezo. Moja kati ya mchezo ambao ilikuwa ndani ya dakika ta, ya tatu hiyo hiyo. Mambo yalikuwa tofauti pande zote mbili. Sasa, hii goli ina ina kitu ya kujifunza. Mm. Haina shida. Goli haina shida yoyote. Lakini kuna kitu no? Leo nataka tufundishe. Kama unavyojua kipenga cha mwisho kilivyo. Kuhusu so, kuhusu nini own goal? Hii goli. Hii goli. Mfungaji wa hii goli ni nani? Steven Say, uh, Leni Kisu au Daniel Ngore. Nani kafunga hii goli? Steven Say mimi namtoa. Kwa nini? Kwa sababu Engo aliyokuwa amepiga eh sawa eh. ilikuwa si mpira ambao moja kwa moja unaenda 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 pingine kuingia kwenye 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 nyavu kwa sababu kwa kwa namna ingekuwa ni cross ambayo inapitiliza moja kwa moja umeona alivyopiga hapo ndio anaupiga mpira eh, eh. kwa sababu tuangalie huu mpira ulikuwa unaenda wapi umeona unaenda ulikuwa unaenda golini hapana ulikuwa ulikuwa unaenda golini umebadilishwa uelekeo na leni kisu sawa 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 leni kisu kwa badilisha ya mwelekeo lakini goalkeeper naye sikaugusa mpira. Sasa kati ya Leni Kisu na Daniel Go, uh, Gore nani aliye nani aliyejifunga? Leni Kisu Leni Kisu ndio yeah. alijifunga. Leni Kisu kwa sababu yeye ndio mtu aliyebadili uelekeo wa mpira ukamshinda mlinda mlango. Au sio? Yeah. Sasa hapa kuna swali liko na goalkeeper kajifungaje? Mm -hmm. Eh? Goalkeeper anajifunga vipi? kaje na juliza goalkeeper kajifunga wapi mm. kwenye tukio gani goalkeeper amejifunga kuja kuitizama vizuri mm. nikagundua ni tukio hili hapa ambayo leni kisu kweli amebadilisha mwelekeo wa mpira mm. 
kweli Daniel Gore anaugusa wa mpira na mpira ndio una unaingia ndani ya nyavu lakini samani ngoja basi mm. unasikia Daniel Gore anaugusa wa mpira ndio mpira unaingia ndani ya nyavu sasa swali linakuja hapa unasikia huu mpira ulioguswa na Leni Kisu sawa mm. hata kama Daniel Gore asingeugusa kwa ni goli Ulikuwa unaingia ulikuwa haingi. Waya huo. Sasa kama ulikuwa unaingia mm. hata kama Daniel Gore hakugusa ule mpira, naomba hiyo ieleweke, hakugusa ule mpira, hatuwezi kusema kwamba Daniel Gore ndiye aliyejifunga. Yeye alifanya jitihada ya kuokoa akashindwa kuzuia ule mpira, ukamgusa na kuishia ndani ya nyavu. Lakini aliyeugusa kupeleka golini alikuwa ni Leni Vedastos Kisu. Eh hiyo e, elimu nzuri hiyo. Kwa hiyo mm. tuieleweke uh, kwamba hii ni on goal iliyofungwa na Leni Kisu. Mm. Sawa kaka. Haya sawa. Kuna kuna tukio lingine hapo ambalo na uso kwenye mchezo huu Steven Say ambao kwa kuna foul ambao imetendeka ime hebu tupe tafsiri yake wewe hapa Osman Kazi. Ah uh, hmm. Hii mechi ilikuwa na heka heka kubwa. Kwa ni mechi kumbuka wa wote wawili wanatafuta nafasi nne zile za juu. Ilikuwa exactly. ni mechi ambayo anatumia nguvu na ina pressure kubwa. Sawa sawa. Na ndio maana ndani ya dakika tatu magoli yote yalifungwa katika dakika hiyo hiyo. Sawa kabisa. Mm. Sawa. Hiyo hapo. Mhm. Mm ah no, acha yende. Acha yende. Acha yende. Aha. Uh acha -huh. yende. Sayi wa mchezaji Ahmed Arajiga mm. anaenda kumwangalia Steven Say reaction ya Say yenyewe ilikuwa unaona ni... uh, reaction mm. ya Say jinsi alivyokuwa na nani na anasema mimi nimepiga kiwiko nimepigwa kiwiko mm. au sio anatoka analamika anamwambia wewe utaona mm. sawa hebu tuangalie vizuri mm. amefanya nini Daniel Gore hapa amefa ame amefanya nini hapa Kaula kampira vizuri mhm mm mguu yeah. unaonyanyuka hiyo ni gadi yake hata hiyo gadi ina mashaka sana hiyo subiri na kipepsi hii hii kiwiko sasa mm, mimi nataka kiwiko. nataka kiwiko hichi sawa hapa kuna kiwiko ndio hicho sio kiwiko ilo kwa mujibu kwa mujibu wa sheria hii sio kiwiko. Kiwiko ni kipi sasa kazi kama chochote? Kiwiko, kiwiko. kinatakiwa kuwa hii. Sawa? Hii. Yaani una hichi ndo kiwiko. Hii hapa tunahesabu ni pushing. Pushing nakumbuka kwenye darasa la mwisho nilielekeza hapa kazi kwamba pushing ni lazima iwe kwenye bega na bega. Hapana kaka, na ngoja nikutize mapema tu kabla hatujaendelea na topic ya bega kwa bega. Wanasema shoulder to shoulder. Mm -hmm. This yeah, is a sawa eh. Fair. This is a fair challenge. Here. Sawa. sawa. Akubaliana wewe. Mhm. Mm the smama hapa mm hivi. -hmm. Sawa. This is a sawa. Hii ni fair, fair challenge. Lakini mm -hmm. this is also pushing mhm mm sawa mm -hmm. this Ukitu... is also ambao ni fouls pushing sawa eh uh, ukishatumia mikono tu ni foul this is also pushing, pushing. kwa kutumia nini kifua kifua you are pushing i am pushing you mm -hmm. unasikia Kuto... uh, kwa kutumia kifua changu mm -hmm. unasikia hizi zote ni aina za pushing unasikia na zinasababisha foul push yes zinasababisha foul pushing yoyote ile it's a foul. Unasikia? If huyo mtu hakuwa na umiliki wa mpira. Sasa tukija hapa, ukija kuangalia hii tukio. Sawa? Mm. Gore ana anamiliki wa mpira. Halafu anamuona Steven Say ana anakuja anamfuata. Umeona eh? Alikuwa anamfuata Steven Say alikuwa anamfuata Daniel Gore pale. Kwa hiyo alichofanya Daniel Gore ni kumharas kwamba baada ya kumilikia kitu ambacho kinaruhusiwa. 
na kwa kutizama nature ya mechi jinsi ilivyokuwa ilikuwa ni mechi yenye kutumia nguvu au si huwezi ukatoa foul uh, kwa tukio kwa kile ambacho kitu ambacho tunatuambia kazi kwamba kilichoonekana ni kwamba Daniel mm. sawa mlinda mlango mm. hakupiga kiwiko hajapiga bali... kiwiko hajapiga kiwiko unaona hii Hi, mm. this this is not kiwiko. Kwa kiwiko mkono wako unakio uinuke uinuke kuanzia hapa. Yes, hii ndio kiwiko. Ikiwa ikiwa cha hapa, hapa, hata hapa, hata hii ni kiwiko. Uh -huh. This, unasikia? Uh -huh. Hii ni kiwiko. Kampiga kiwiko, kampiga kiwiko, lakini hii imekwenda. Kwa ukifanya hivi sio. Mm. Sio kiwiko. This is not. Eh, Kwa mujibu wa sheria ya uh. soka. Unasikia? Yaani boxing Unasikia? Huwezi ukampiga mtu na mna hiyo ukasema this is boxing. Mm. Boxing has to be? Mm. Au sewe? Au no. huwezi ukampiga mtu na mna hiyo ukasema? This is boxing. It's not boxing. Boxing ni? He. Au sewe? Sawa. The same. Uh, inakuja kwenye nani hii. Inakuja kwenye vi, uh, kiwiko. Kwa pale Steven Say alipaswa kupewa kadi ali, kusambia ali, ku, ku, no, kumuhada mwamuzi yao. No, Steven Say alikuwa nataka kumuhada mwamuzi kwa mwamuzi. Asisha mwada kwa alipaswa kupewa kadi? Of course. Of course. Of course kwa kutaka kumdanganya na ni mwamuzi. Alafu kitendo hichi hapa. Angalia. Angalia anavyokwenda chini. Ta chini. Cheki anavyolalamika. Cheki anavyola Mwamuzi anaenda pale. Unaona anavyolalamika kwa bwana ni mwamuzi sasa. Sasa angalia kinachofuata hapa. Angalia reaction yake. Anamwambia bwana yeye nimepiga kiwiko. Huyo ndio yule aliyekuwa na garagara. Umeona? Mm. Kwa muzi alikuwa 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 sahihi. Alikuwa sahihi kutoa kutoa penalty. Kwa tukio lingine pia la Steven Say, sivyo eh? Ah, uh, yeah. Pia, uh, tuliangalie. Yes. Mshambuliaji wa na Mungu ambaye amekuwa na mwenendo mzuri tu kwenye ligi kuu, lakini vile vile amekuwa na matukio yake. Mchezaji kishakuwa striker lazima uwe mjanja mjanja. Oh, exactly. Ah, uh, kucheza exactly. na akili ya muamuzi. Exactly. Kwa kiasi kikubwa hiyo hapo. Mhm. Mm Hii, faul dhahir, lakini najuliza, why haija tuka kadi yapa? Hmm, why haija tuka kadi yapa? Okay. Hamna intention ya kucheza mpira hapa, umeona? Mm. Hakuna intention ya kucheza mpira hapa. Mpira ulikuwa mbali, unawana ya? Mmoja kwa mmoja ya amenda? Yellow card. Yellow card. Card ya njano ilipaswa. Na kwa nini nili, nilitamani arajiga kutoa card ya njano ni kutokana na matumizi ya nguvu yalikuwa yaki fanywa na uh, wachezaji wa timu ya biashara. Yaani mm. walitumia nguvu sana 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 katika kuhatarisha usalama wa wapinzani wao. Mm. Yaani there was use of excessive force sana kwenye mechi hii hapa. Mimi nitegemea kabisa kupata kadi za njano 5-6 labda hata na red card inge. Alikuwa na hiyo na kuwa kuna red card maana njano njano matukio yangeendelea uh, pengine uh, ingetokea uh, red card. Ilikuwa ni moja kati lakini ya mchezo mzuri lakini ni darasa. Baada ya matukio kutokea uwanjani kuna mwingine unasema muamuzi ni binadamu pressure na kuwa kubwa kwa hapa walao tunaendelea kupeana elimu. Kwa kwa kuna mchezo ambao unakutanisha timu mbili ambazo zinapambana uh, JKT Tanzania pamoja na IHF waendelea kusalia na kula yale mamilioni ya, ya fedha mchezo wenyewe namna ulivyokuwa lakini hebu tuangalie goli la JKT namna ilivyokuwa upatikanaji wa goli la kwanza la JKT mm. jinsi hiyo goli ilivyopatikana naam uh, nikikumbuka vizuri hii hapa tukio yenyewe mhm umeona mamuzi Rafael Ikambi kutoka Morogoro mhm Yanga. I mean not vizuri tu. Alikuja kudaka nje ya ya penalty box. Alitoka nje naomba, eneo lake. Naomba 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 tuthibitishe kwamba kama alikuwa um, kweli nje eneo. Ah, nje eneo ni dha, ni hakuna shaka. Mm. Lakini Mpira umeenda wapi? Mikononi. Umeona mkono mm. haujaela kifanya? Mikononi. Tena huo mkono tena sasa eneo la mkono wa, wa, wa kushoto kwa kile ambacho nakiona kwenye picha za za marudio hapo. Yeah, Ulikuwa unampita hiyo hapo. 
Oh. Iyo hapa. Oh, okay. Sasa If that is the case. Mm. Maamuzi yalikuwa sahi. Yeah, maamuzi yalikuwa sahi. Wanasikia? Mm. But kwa nini hakuna kanyekundu? Kanyekundu kwa nani? Kwa nani alikuwa ni mtu wa mwisho? Kuna mtu gani kwenye 18 ya hii hefu? Ha? Eh? Kuna mtu gani kwenye Utuerudie kwa area. Unaona? Hapa kwepo na mtu kwenye sio tele. Hapa kwepo na sio kama wakati Lianga anataka kuna wakati ana wona fuatilia beki ya beki ya lakini okay. kama asinge azuia uh, deumunishi mpira mm. au sio mpira ulikuwa unaenda golini moja kwa moja eh kwa kimsingi de gratia sasa itakiwa apatiwe alitakiwa kuonyeshwa kwa dhibiti wa kadi nyekundu yes, yes, kwa sababu yes. yeye ndio alikuwa ni mtu wa mwisho yes 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 alistahili kabisa kuonyeshwa kadi nyekundu kwa oh. tukio hili hapa lakini unaweza kaangalia namna ya tukio hili kwa sababu hii sasa ndio huangalia chochote tunachoangalia so, next moja did, he, did the goalkeeper deny the attacker a goal scoring opportunity hii mm. inaitwa Dogso mm. denying opponent goal scoring opportunity D for denying O for opponent G goal uh, S scoring O opportunity denying opponent goal scoring opportunity kumzuia so, mshambuliaji kwa nafasi ambayo amepata ili upatikanaji wa goli oh, yeah. kuna shaka kwamba hapa lia yanga angepita angefunga asinge, asinge funga goli tunavyomjua sisi mm. rua nani lianga mm. obviously he ilikuwa nafasi ya wazi yeah demunishi ameucheza huo mpira nje ya box kwa kutumia mkono wake mpira mm. ambao ulikuwa unaelekea ndani ya nyavu alistair kuonyeshwa alistair kufanyaje kwa red card so red card yeah kule sasa kasi tatoka kwenye kipindi ah eh alistair kuonyeshwa uonyeshe kwenye hapo mimi usinionyeshe unionyesha ndoa kwenye kipindi ah nakupa we Yeah, yani mimi ndo yeah. niuoneshe. Usinioneshe lakini. Ah! kushika kushika kadi sasa. Kushika kadi na raha yake bwana. Hii yani Lianga alipaswa kupatiwa kadi nyekundu. Sio kupatiwa, angepatiwa rafiki yangu alafu wengine tumefanya hivyo. Ah, kuadhibiwa kwa kadi nyekundu. Kuoneshwa. Kuoneshwa kadi nyekundu, kupata adhabu kwa kadi nyekundu kwenye mchezo wenyewe. Kwa hiyo ilikuwa nini indirect? Ah, direct free kick ambayo ndio iliyopeleka JKT kupata goli la, la kwanza. kwanza kupitia kwa Jabi Aziz Stima. Ah, eh. kwa hii ilikuwa ni direct free kick kwa sababu yes. alikipa yes. alitoka ilikuwa kama amerudishwa mpira alafu akaudaka indirect. Hiyo ilikuwa ni direct free yes. kick sasa. Lakini karudishiwa kwa kutumia nini? Akarudishiwa kwa kutumia paja. Anaruhusiwa kudaka haruhusiwi kudaka. Kwa kutumia paja. Kwa kutumia paja. Eh. Ayo unadaka. Unadaka. Eh. Ala haya ameubetua mpira alafu akamrudishia kwa kichwa kichwa, eh. ah, kichwa unadaka hudaki sasa hivi ah, ah, kasi hudaki. kichwa Gilbert hudaki kwa sababu gani kwa sababu wanasema inatakiwa kuwa ule mpira umekuja naturally naturally umekuja mpira wa juu sasa huu mpira ulikuwa chini beki anaamua ku betua juu ukishafika hapa alafu ukifika hapa unaanza ku gain hiyo naturality yenyewe sasa yani ukishafika hapa unakuwa natural utatutungia ama shindano yako tutakuja kuchezesha hivyo lakini sio haya <laughs> <laughs> ah hey, sasa ndugu yangu bwana hmm. tumefika eh uh-huh. tumefika kwenye kwenye sheria kwenye kwenye hiyo mechi yetu hiyo sheria ah kwenye ile mechi ambapo yetu kuna yo. Kuna penalty 17 ambazo zimepigwa. Na hii mechi ilikuwa na kutonesha timu gani? Na ilikuwa ni mashindano Bwana haya mashindano yanaitwa Kuambiana Cup 2021. Ah Kuambiana Cup 2021. Moja kati ya mashindano ambayo yameanza kuvuta hisia mm. kubwa mm. kule Njombe. Mm. Ulaya Ludewa. Mm. Tarafa ya Masasi. Mm. Kata ya Kingole katika uwanja wa masasi. Sasa kazi wewe ndio ulichezesha huo mchezo? Eka. Matukio yako yameonekana? Nataka nataka ni... 
Ndaka ni angalia haya hapo kwenye ipe tuone. Ah kipa kuka kwenye mstari. Ah goal limeingia. Goal limeingia. Kwa hiyo Asimai kamera yako ambayo uko unachukua hii. Hii ya ya reporter yetu Emmanuel. Ah Umoja sasa angalia hapa. Angalia hapa ngoje samani. Samani. Ngoje na kuonyesha kitu kinachotokea hapa. Hizi penalty zilifikaje 17? Captain kenda kapiga kafunga. Mm. Sawa? Kaja wa timu ya pili anapiga amefunga. Sawa? Mhm. Mm Amekuja eh hiyo umeona wote wamekosa kosa. Ah. Kwa hiyo yani um, hii mechi ilikuwa inakwenda hivi hivi. Mhm. Ukifunga nafunga. Ukikosa nakosa. Ukifunga nafunga. Ukikosa nakosa. Ikaenda paka ikafika penalti ya 16. Kafika ile moja moja sasa. Eh, ikaja moja moja. Mm. Sasa wakati hii, hii hali inaendelea Unajua mpira wetu bana una mambo mengi. Mm. Mimi nikatoa nyumba bana nisikilize. Kaondoe watu nyuma ya goli. <laughs> ah, acha bana. Kaondoe watu nyuma ya goli. Kaondoe watu nyuma ya goli. Ndio sasa tukao tunafanya hiyo kazi. Kwa majawani hebu hapa naomba nyuma ya goli. Kwa sababu kuna watu walikuwa wanafanya maarifa kule. Kwa nini mlikuwa mnawatoa? Kwa nini ulitonywa kitu gani mpaka ukaamua kuwatoa? Kwamba kuna watu walikuwa wanatisha magolkeeper. Nenda kushoto. Huyu anasema nenda kulia. Sijui nini. Ah, itakuwa kuna ziada utakutoambia. Sasa hiyo ziada bakinayo. Haiwezekani kumtisha kile. Mimi ambaye nilikuwa uwanjani, uwanjani watu wapie kelele za kutosha. Unasikia? Mimi ambaye nilikuwa uwanjani, hizo kelele nilikuwa nazisikia. Nenda kushoto. Nenda kulia. Nenda kulia. Kwa hiyo tukaamua bana hao watu waondoke. Hmm. Lakini Gilbert hapa mimi nataka kuongelea nini? Mm. Juzi kwenye mashindano ya Europa. Mm. Tuliona Manchester na na nani wale mabingwa wa Europa. Mm. Walipigana penalti moja kwa kumi na moja. Mm. Sawa? So, inatokea nini kama wachezaji wote wameshapiga penalti? Hii mm. ndio topic ya hii tukio. Mm. Tulien, kwa nini tulienda paka kwenye penalti 17 kwa 17? Mm. Ni kwa sababu ikitokea wachezaji wote wameisha mnaanza upya. Mnaanza upya moja 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 moja. Yaani mpaka mshindi apatikane. Hakuna swala la kurusha shilingi kwa sababu kuna mtu anakuja kuniambia, "Refa, si urusha shilingi basi?" Mm. Nikamwambia sasa hii nchapata nitaenda nayo kwenye kipienga cha mwisho. Labda itokee sasa mazingira ya Ikiwa hali ya giza. Nikiza, mm. Mechi itaahirishwa itaendelea siku ya pili. Na mtaendelea pale pale mlipoishia. Pale pale. Yaani tunaendelea vile vile kwenye penalty. Yes. Sio kama mechi inaanza kuchezwa upya. No. Mm. Tunaendelea kwenye penalty. I see. Sawa kaka. Tukapate maji. Tuna kwenye mapumziko mafupi tarejea hapa kwa ajili ya kuendelea na kipenga cha mwisho. Karibu kwa mara nyingine tena tukiwa tunaendelea kuangalia matukio mbalimbali ya kwenye michezo ndani ya kipenga cha mwisho mimi ni Gilbert Johannes nikiwa na Osman Kazi mwamuzi wa zamani mwenye beige ya FIFA na sasa tunaangalia mchezo mwingine wa VPL ambapo uliokutanisha uh, Kagera Sugar dhidi ya Tanzania Prisons na kuna baadhi ya matukio moja wapo ni tukio la penati uh, kazi atatuelekeza vizuri hapa nini hasa ambacho uh, kilijitokeza kwa upande wa Kagera Sugar Shudia uh, tukasukumo hewani Tuko tuko tunazungumzia swala la pushing hapa eh au sio tuko tunazungumzia swala la pushing mm. umeona kilicho kilichomtokea hapa ah uh, huyu Yusuf from Hilo kama sikosei mm Hilo au sio mm Hilo angalia angalia hii tukio mhm mm Umeona kinachotokea hapa? Mimi napata. Mimi huo mkono juu kwa ndafuta nini hapa? Hapa. 
Umeona hiyo kitu? Mm. Umeona? Typical uh, tabia ya madefender wa vivu. Hataki kuruka moja kwa moja anaenda anatumia mkono wake kumsukuma au kumvuta mm. mshambuliaji. Hii hii kwangu mimi. Unasikia? Mm. Kwa nafasi hii. Sawa? Kwa sababu Yusuf Mihilo yuko kwenye face ya goli. Anaenda kupiga mpira kichwa. Anashindwa kupiga mpira kichwa. Au sio kwa sababu kasukumwa. This is a penalty na kadi nyekundu. Kwa sababu amesukumwa wakati alikuwa anaenda attempt for goal. Sawa. So, kwa hapa ilitakiwa itolewe penalty kwa kwa huo mpira unavyoona uh, kwa 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 mhilu bila kusukumwa angefunga hapo. Mimi huwa napenda kujitosheleza. Umeona? Naona kama ulikuwa ni mpira mgumu sana. Yaani mbali 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 na mbali na na hiyo tuangalia, angalia hii hapa. Umeangalia hii position, angalia Yaani ile pushing ndo imemnyima timing ya kuruka. Mm. Ya amesukumwa ikabidi aruke kutokana na jinsi alivyokuwa akisukumwa. Kwa so, kwa kwa usahihi ilikuwa ni red card pamoja na Pita penalty. Okay. Kabisa. Kuna nyingine pia ile sugar wakiwa na lalamikia mkwaju wa wa, wa penalty. Kwa wenye tukio oh, limeo. Oh yeah. Lina linajeleza vipi hasa kwenye huo mchezo? Kazi. Mm. Kwa ni mchezo ambao pia ulikuwa na una pressure kubwa. Yeah, hii mechi ilikuwa na masikio kama matatu hivi mm. ambayo mm -hmm. ambayo yanakuwa Kagere sugar hiyo pia ilikuwa na wana wana wana, wana wana ilalamikia. Yes. Umeona ya. Mm -hmm. Lakini hii hapa yeah. kwepo na hapa kwepo na unajua mchezo wa mpira ni mm. mchezo ni mchezo wenye mm. sawa so, wenye heka heka kusukumana kuvutana na kadhalika. Hii huwezi ukasema kwamba materema hapa ali alidondoshwa hapana. Mm. Haku hakudondoshwa. Kwa hiyo hapa hapa kwepo na tukio la la penalty. Na pia naona kwamba tukio nyingine lianza hata kama ilikuwa ilianzia kuanzia nje kabisa. Tukio lingine pia Tanzania Prisons na wenyewe wakilalama au kilalamikia uh, penalty. Wali ya yeah, walitamani wa wapate penalty. Mm. Moja 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 tuitizame vizuri uh, tutaweza kujua kwamba je ilistahili penalty au inakuwaje. Mhm. Mm Aha hiyo napigwa mpira 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 una, unatoka Ebu, tuangalie ilo, 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 ilo tukio kazi. Tuangalie ilo tukio. Tuzae prison sona lalamika kwa mba kuna mtu ka unawa. Kwa mba mpira mkono ulifuata mpira au ni kitu geni ambacho ona kiona. Hmm? Kazi, kazi tuendele. Ndiyo na jalibu kuangalia hapa. Hmm. Ndiyo na jalibu kuangalia. Mhm mm hapo Pira unapigwa hmm. Mkono mkono kuta, kutoka katika sehemu yake ambayo ni sahihi mkono umetanuliwa ule wa mchezaji wa Yeah yeah mm. yeah Mkono ulikuwa umetanuka pale Mkono umetanuka Kwa hiyo uh, walistahili kupata, kupata hii penalty Walistahili 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 kupata hii penalty Lakini ha, ha. Uh, labda ni sema hivi haikutolea hii penalty haikutolea kwa sababu ya engo labda ya Florentina na Zablon no na mimi nahisi licha ya kwamba licha ya kwamba kwamba mkono hapana huo mkono mbona kama ulikuwa tumboni mkono ulikuwa tumboni hapo tumboni wapi jana wewe unamwangalia mchezaji gani mimi namtazama ni huyu huko ah mimi namwangalia huyu mwingine mimi sikuangalia huyu mwingine mpira haujamgusa mkononi Haujamgusa mkononi. Haujamgusa mkononi. Unaona mkono wake sehemu ilipo eh? Sema engo nafikiri engo 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 ya kamera imetu imetunyima uhalisia. Imetunyima na ni hifu. Eh uhalisia wa kujua ni eneo gani hasa ambalo mpira ulipita katikati au ulimgusa nani hasa? Ni wakati gani referee mpira unapomgonga ana ana anaweka drop ball. Ana anatakiwa kuudunda mpira. Mm, anatakiwa kuudunda mpira. 
uh, wakati mmoja wapo ni kwa mfano team A ikiwa inafanya mashambulizi mm -hmm. si ndio hivyo eh katoa mm -hmm. pasi referee akazuia pasi ambayo ilikuwa na ina mpira ukamgonga muamuzi yes mpira ukamgonga muamuzi kisha ukashindwa kuwanufaisha wale wa timu A kwa inabidi uchukue a uh, ukamwanufaisha team B hey, kwa nufaisha team B mpira una hauendi tena kwa aliyekuwa amelengwa unaenda kwa mpinzani yes. wake yes exactly sasa hebu tuzama hii hapa mhm mm tuzama hiyo hapo kwa nini kwa nini mpira ah. unadundwa aha ali eh kwa nini mpira unadundwa eh hey au kwa sababu umiliki ulikuwa still kwa Kagera Kagera Sugar alipaswa kuacha wana umiliki mpira hapa nani Kagera Kagera sawa mm. anatoa pasi mm. unaenda kwa nani unajua kitu kilichotokea ni kwamba muamuzi wakati mpira unamgusa hakuona aliyopokea alikuwa amepokea ndicho unachotakiwa kufanya kisa. Gilbert kwamba baada ya mpira kukugusa mm. geuka angalia huu mpira umeenda kwa nani mm. sawa sio kwa sababu umekugusa basi una yeah. unasimamisha tu moja kwa moja no kwa hiyo okay. hii hapa dada yetu kidogo itabidi aifanyie kazi kwa haraka haraka mtu angalie kuhusiana tukio hilo kama goalkeeper kuna kuna foul yoyote hapo ambayo ilitokea tume tumekuwa tukiona kuna clips mbalimbali mbali. mm. wachezaji wana wanafanya michezo na mpira mara sijui anataka au anapanda nani michezo kama ile ya yeah, Bernard Morrison mm. sawa so, hebu tizama hii tukio mhm mm kwa, kwa mguu kaucheza kwa mguu alafu anaanza eh kisha na udaka he is this a fault kufanya kitu kama hicho burudani na burudani ya football a play, is a place where watu wanataka ku, kuburudika yeah, watu wanataka kuburudika ah. eh hajamzi haki mtu mm. unasikia ame ameamua ku kuleta Mm. masihara yake ambayo Bana. yangeweza kusababisha labda aka sawa basi hebu tumalizie tupe burudani hapo tukiwa tunamaliza kipindi na wewe pia uh, tuone burudani ikoje tambaa yani shangilia ya kutambaa kama inawezekana shukrani hey, sana kwa sikia. kila mmoja ambaye alikuwa anafuatilia kipenga cha mwisho mpaka wakati mwingine bwana burudani mimi nitaionyesha uwanjani kwenye timu yetu ile ambayo kocha msaidizi ni alikamwe huwa anaonyesha sana burudani za namna hiyo nikutakie wakati mwema endelea kuangalia Azam TV sawa mganga wa timu